，少喜，爷爷，哎呀！可想死爷爷喽！哎呀！哎呀！回来好。我想起来，小的时候啊，他跟我说：“你们知道美人鱼是怎么吐泡泡的吗？”我说：“那是人家鱼干的事儿啊。”那我又不是个虎厨，我能干这事儿吗？他说：“哥教你啊，你就舀两口肥皂，猛干掉一杯开水，然后你就开始往外吐，你就可以吐很多泡泡。”我说：“傻子都不干这事儿。”他说：“哥给你展示一下。”于是他就舀了两口肥皂，喝了半杯开水。你还记得这个事儿吗？为什么？你又编的，还编都编不编不明白。咋你也编来了？唠啥呢？这么热闹啊！瞧我媳妇啊！我习总的故事啊，我跟你们说一个啊。那会儿啊，我俩逃课去网吧，然后一到那门口啊，被爸妈给逮着了，然后我俩撒丫就跑了，没逮着跑了。一翻墙，我一看我习总裤子挂着那个书，这这这可是确实。所以你有一条开裆裤，是因为就是不是因为事儿，给你刮的。开裆裤是。大哥咋的了？哎呦我你跳啥？他非说要学游泳，你记得不？也啊，就搁那床上就老这么游，然后那个白天这么游，到了晚上要睡觉了还这么游，然后让妈给打了一顿，好不容易睡着了，我就觉得我这个大腿边上啊，怎么还湿了呢？我这一掀被子，你咋回事啊？你你你你要看啊，那跟那喷泉似的。哎呀，啥玩意儿喷泉？你撒个尿跟喷泉似的啊！来，喝一个，喝一个，别爷爷自己喝。爷爷身体健康，别身体健康，爷爷身体健康。哎呀，哎，你们这都还行，丢人起码没丢到外面。我有一次丢人丢到外面，我今天破个案啊。有一次老师上课的时候，让我站起来罚站，我不知道为啥。他把我那个作业亮出来，看上面，选择题全选择地，就把我那之前写的所有的地，全都画了两个圆，改成了 B。老师就说：“星杰，你再傻也不至于这样吧？”他老师觉得我失了智，是不是？你看，不是我，真不是我。嗯，强哥。完了，你别你别给我碰麦哥，别碰麦哥，主要是你，不是你，大哥，四强 A B C 都用不清呢。我他妈，我都不知道你说的 B D 是啥东西。你说我学还是上我的好吗？打 A B C 我都认不清。你想，我我这么聪明，我咋可能干那种让你发现的事儿呢？凤琴干的，为啥凤琴干的？那时候他就不想让你出去啊、呃，不想让你跑。哎，对对对，肯定是他，肯定是他。是真，但是改错题这个事儿，我觉得得是大哥干。<笑>大哥，你不觉得他今天的笑容一直都很反常吗？大哥在身上，心虚啊。<笑>来，举杯，来吧，举杯了。哎呀，难得一聚啊啊！举杯，团团圆圆。哎，好，团团圆圆。<笑>张老师，你俩往那边去一点。嗯。啊，你倒是动啊！你现在、啊、急死了，急死了。哎呀，不行了，你俩现在怎么那么大块啊？哎呀，好了，大哥，我那边去。不行，爷爷，大哥、啊，你这屁股咋这么大呢？老大赵成。呀，哎，老二星杰，老三。少喜，老爷，我才是老三，那爷爷还没老糊涂呢。哎，哎，这好久啊，也没这么热闹喽。别睡觉喽，是赵喜，打小就爱占自强便宜，占啥便宜啊？我这生三哥没白叫，那可不咋的。哥，罩着你们。哎，你喝懵了？你谁哥呀？我，哎，甭管你们怎么争啊，反正我肯定是家里的老大的，大爹大妈最疼我。你咋就说的这么对呢
。那小时候我说吃个冰棍儿，妈就说没有。那你不说吃冰棍儿，妈就说有有有。哎呀，<笑>就因为你是老疙瘩呗。疼我。要说妈最疼的，那还得是我呀。那当初为了把我留下，前前后后跑了十几趟的。最喜欢的就是我。要比是吗？你们谁住过单间？都没住过吧？谁吃的肉馅饺子比我吃的多？那还得是我吧？阿、啊、最疼的还是我。嗯，嘿、哎，你咋的？你们说的都对，妈谁都疼。<笑>是，妈谁都疼。下回把爸妈接过来，咱一块热闹热闹。就你自个儿了，路人呢？爷爷早就上山了。自强性杰带着赵喜去城里转转，熟悉一下环境，看看公司。你咋出门一个个一点动静都没有啊？你能听见啥呀？睡得跟小羊羔崽子似的，把你偷走你都不知道。这不还是咱家炕上睡的踏实吗？行，你赶紧进屋洗洗，吃点东西，一会儿我送你去车站，我就该上山了。我想跟你一块儿上山转转。那你快点啊！我扫完地，咱就走吧。走吧。这就是咱公司。这园子，这老大呢？楼也高啊。进去看看。走吧。你们这这老多东西都得一个个拍啊！现在流行网上购物，我们呀把这些农产品拍下照来，上传到我们的网站。这样啊，全国的顾客看到了就直接下单了啊,啊！现在不管线上还是线下，竞争越来越激烈了，我们的品控也越来越严格，包装也是产品的一部分嘛。哦，你看这一片啊，都是咱们的产品展示区，这批是刚进的。这这老多东西全是你们公司的呀？什么你们我们的都是咱们的，咱们还跟以前一样啊，一块干。你说的那是苦碟子，不是泼碟，苦碟子更苦。小时候咱妈经常把苦碟子跟泼不丁凉拌在一块儿，你吃到那苦碟子你就偷偷吐出来。不可能，我这么珍惜粮食的人。你珍惜粮食，珍惜粮食你个儿没窜起来。你就不能说点我爱听的？你爱听啥呀？啊，你给我介绍介绍，这林子里的东西。啊，那多了去了，什么天麻了，啊，这个鸡血藤了，老虎须了，还有这个这个山羊蹄儿，那个，那就山羊蹄儿，凉血止血，利尿通便的。这个的学名叫酸膜，咱爷就叫它山羊蹄儿。这点植物，都是动物名哈、啊。老一辈人都这么叫。那你刚刚介绍这些东西，它们都分布在哪儿？你都知道吗？知道啊。行啊。哎，哥，回头专家来的时候，你陪我一块儿，带他转转去。行啊。
是你们办公室啊？进来坐会儿。来呀、啊。三道沟林场。哎，这是咱住的地儿吧？这儿啊，这是饭店上面来了。哎，这这整的是新鲜啊！这是那塔吧，大哥，大哥老站在上面，是不？嗯，瞭望塔、啊。二老刚，谁？小时候滑冰，这条河。自强说他这些年干的事儿都有你的一份儿。你现在回来了，你的那一份儿，你自己好好留着。收好啊，这我可不能要。你俩整的工资，哎呦，你跟我磨叽啥呢？章都盖好了，签字吧。拿好啊。师傅，叶总找你。行，你让他来我办公室。行。嗯、三哥，嗯，这是你嫂子。哦，这。你好，你好。哦，你好，你好。叫我小华就行。嗯，这样，你们先聊着，然后我那边还有点事儿，咱一会儿回头聊。行，你俩接着掰扯。啥嫂子呀？弟妹吗？啥弟妹啊？赶紧签字吧啊！去哪儿去啊？哎，这个坡后面就是黄菠萝。黄菠萝是最早现伐的树种之一，所以比较完整。啊。顾师傅，你对？自然植物的了解真是不少啊！我在你日志里看到，你画了一个白色的海棠，你见过呀？开白花的海棠啊，我见过三四回。哎呀，本子里边都记着呢。它那个叶子都跟其他的海棠不太一样。哎，对，那可是咱们这儿特有的山楂海棠啊，是国家二级保护植物，非常少见。哦，啊，山楂海棠。哎，顾师傅，在这片林子里，你见过老虎的脚印吗？见过，啊，多着呢。好好想想再写啊。哎呀呀呀呀，好好好。这姥姥都告诉你多少遍了，这果子儿啊，你得先把人进去，然后再关门。这老早就把门封上了，那人从哪儿进呢？来来来，趁着来，不写。来来来，写。还那么写，告诉你先，哎呀，杨不宽，你别玩你那破手机了，你教孩子写写字儿行不？我那字儿那都草书，那龙飞凤舞的，一般人学不来。你快得了吧你呀，还美名其曰还草书，就像老张爬的那字儿似的，你就啥也帮不上忙，你就赶紧给我出车去。你不让我在家看孩子吗？你你是看孩子，你还看手机呢？那不是一早上起来肚子疼吗？一让你出车了，哎，不是脑袋疼就是屁股疼的。哎、开门，我教孩子写字呢。哎呀，你快点！哎呀哎呀，哎呀我这肚子呀，哎呀哎呀，谁呀？看见没，老爷都能装。哎，赵成啊，我得我上厕所，不行不行，受不了了。咋整的？赵成啊。哎妈。姑娘搁这儿呢，哎呀，来来来来来，看看你个好姑娘吧。哎，啊，这教写半天字儿了，一个字儿也没写对呀，那心脏病都要给我气犯了。来，写一个，这不写挺好。这这老头搁这教育，这小半天了也没写对，那他爸一来就写对了。你是不是逗老了玩呢？<笑>再写一个。那凤霞上哪去了？他这把孩子送那儿，让我看写作业，就回去收拾东西去了。哎，这不又对了吗？再写一个。行了，你也不用搁这儿看着了，你就回去你也收拾收拾吧。去别拿那么多大棉袄、大棉裤子，用不上。那海南那边就穿大背心、大裤衩就行啊。上上海南干啥去？啥干啥去啊？你们在海南的房子定金不都交完了吗？远。你跟老子老爷在这玩啊？哎，赵成啊，这事儿你不知道啊？妈，
。星杰抛家舍业的回来弄这个公司，为了啥咱也知道。是。你们签这个字儿，挺让人寒心的。完了完了的，没听他说寒心啊？那寒心啥意思？听不懂吗？我告诉你讲，这事他就赖你，你那个嘴就是个没把门的。我告诉你，那个凤霞也不是啥省心玩意儿。杨慧宽，你别搁那说风凉话啊！点上呢，好好写字啊！你过来瞅着点，还写字儿？我去看看去，这这这别打起来了。干哈呢？还不动弹呢？啊，对对对对对，圆圆，你就听老爷的。嗯。哎呀，我的宝子呀！你让老爷看看你这字儿写的咋样？哎呀，这字儿写的俊呐，这比你老爷字写的强多了。这这老妖婆咋还说你写的不好呢？他眼睛是不是瞎了？放心吧，我爸妈不会吵架的。啊？为啥呀？他俩每次吵架，只要我爸跟我妈道歉，就没事了。哎。正好你回来了，那啥，你看你这这破烂啥的，你收拾收拾，你要不用了你就自己扔了啊，我不给你弄了。非得折腾啊？啥叫折腾呀？哎，我要是不折腾，才能住这种房子吗？咱三个还在山林里面挤老炕呢。我折腾。那啥，那个海南的房子我已经交钱了啊，正好这些东西你自己要收收要整整，到时候过两天咱们就走了。那我要是不想去呢？爱去哪儿去哪儿，回那老林子里，一辈子自己过，爱干啥干啥。爱去不去，还求着你了，日子梁凤霞，你到底要干啥？你到底想干啥呀？这么多年，这么多人哄着你、顺着你，还不够吗？够了吧？折腾十几年了，把这个家折腾成什么样了？你告诉我，我到底要怎么做你才能满意？家折腾成啥样了？你跟我过了十几年了，你不知道我想要啥？我要走出去。我不想我女儿这一辈子跟我一样窝在这个破地方，窝在这个山沟里。凭啥人家陈星杰、凤琴想出去啊？你们所有人敲锣打鼓支持他们，在后面帮他们。我梁凤霞怎么了？我比他们差哪儿了？我怎么就不行呢？你别扯人家星杰、凤琴。那每个人有每个人的活法，你就是梁凤霞呀！梁凤霞就要这么活呀！我就不认这个命。你不认命。我认命
那亲戚的时候你也得生个气呀、啊。像你家那么好，我孩子离得远，你都分大城市去呀，孤独啊，就老两口。<笑>像你这这一说，想唠嗑就随时都能唠啊。行、嗯、了，那啥。你们走了，嫂子，改天咱再唠、啊啊。那行，那你那你那你忙吧。啊啊，走了，好吧，走了，慢走啊。啊，出去啊。拜拜。哎，这还没说过呢。这孩子，你在家你这应我一声啊！赵长了，受伤了，你怪妈了。那你说妈哪寻思到这这么大的事儿，那赵长不知道啊？让我给说漏嘴了。我说完一瞅那脸，吧嗒就撂下了，就怕他回来跟你干仗，紧赶慢赶的。这他到那块儿。正好遇着前头你张婶了，跟我唠些没完没了的了，尽管没赶没赶上，那是不是走了？是不是吵吵起来了？你看我跟你说话呢，姐就跟我俩的能耐，收一收就完了，这是啊？这都不要了？凤霞，你说你啊，你都多大岁数了，还整追星这一套呢？妈，给你扔了，别动我东西。这咋的？这都不要了，都没用了，这不新的吗？一个字没写呢，扔它。你不要，你给我，我要。这笔记本，这咋的？这瞅着瓶是不是都干新的吗？你看。这也没写字儿，就是你们这么过日子的，这啥呀？这是赵成给你写的。你看人赵成多好，对你都够意思了，这不都是给你写的吗？行，我不看。哎呀，凤霞呀，你别嫌妈磨叽啊。你说你两口子过日子，哪有啥事都自己做主的呀？你搬家，搬那老远搬，这么大的事儿，你这小事儿那柴米油盐的事儿，那也得互相商量着来呀。赵成这些年都够让着你的了，你这，哎，这我我跟你俩都过不了。赵成那孩子那就直性子。有啥事你跟他商量着来，那肯定能依你，就跟人对着干。你这赵成这些年能跟你过吧？我我都不跟你俩扯。咋的邻居啊，这里超乎我的想象啊！这么多年以来，我一直有个梦想，寻找一个地方建一个七星级的旅游度假村。你想象一下，不久的将来，全中国乃至全世界的有钱佬都不去什么北海道了，而是来到我们边河度假，高山、森林、高尔夫、滑雪。温泉小镇，一条龙，这对边河的经济发展将是翻天覆地的变化。是，这个李总能选择我们三道沟实现梦想啊，是您慧眼识珠，更是我们边河人的荣幸啊。哪里哪里、嗯，是吧，王总？哦，<笑>是，是。
，林总，你看这黑土，都富得流油。去去去，埋了把它给拿一边去。这这些黑土啊，干啥都好，你选这就选对了。拿一边去。哇，嗯，王哥，王哥，咱们到底想干啥呀？还能行吗？神里没有经。康池楼大村，好，好，呃，李总，你刚才唱这个是地方戏，我刚才在吟诗，啊，吟诗啊，啊，吟诗啊，吟诗，吟诗。与此美景，让我想起了西仙李白的一首诗：“神女莫幽静，康熙刘大川呐、啊。”不是，这李总这这说的比唱的还好听啊！好好好好好。我们这个度假村的名称啊，我已经想好了，就叫做“大川旅游度假公司”。好耶好耶，这个大川大海。这个名字和我们李总的名字相呼应，啊啊，很是很蛮有诗意的嘞，真大气，真大气。哎，那就借大海老哥吉言啊，明年的今天就是我们大川旅游度假村开业的日子，好吧？请举，请举。嗯，我们做的可是大手笔啊，嗯，不能超级过急。少说也要三五年的时间才能完成第一期的工程建设啊。三年，一起，慢了。那怎么地也得在我任期之内啊，让这事儿基本成型。那不然，我帮不上忙啊。哦，明白明白。<笑>那我们就先把温泉项目搞起来。行。嗯。呃，那个，呃，李总啊，你看这边啊，就是一条小溪，那景色那就是像仙境一样，哦、你可以去看看。啊啊啊！快快快，快去看一下啊！那个，我这鞋里进个沙子，我我我一我适配一会儿啊啊！那个王王总，来来来来，你扶我一下。哎，你看这个这个，你后边干啥呢？你这个屁不放，不让你吹吗？把这吹上天吗？我这嗓子我干冒烟的，这鞋都没底了，它这动作也太大了，这要把咱林场全给推平了。你看这时候你来屁了。那砍树国家能让吗？我一国家干部，别法乱纪事，我能干吗？不砍树，不砍树，他是开山，对这林子损失也大。你是局长，我是局长，不用你教我干活啊。嗯，我跟你说啊，王金山，让你干你干，不让你干，你夹包滚蛋啊！李总，来来来，这个景色，来来，咱合个影来。一起来，一起来！这帮缺德玩意儿！我再给你煮几个。嗯，够了，够了，这这这都没吃了呢。你咋吃那么少呢？你这孩子！我要饺子汤啊！这还得是我妈给我做的饺子汤，你看，这得飘着油花。你说妈露馅是咋的？好喝。这马小英一家啥人呢？对他们这么好，你说这这啥玩意儿？妈，喝我汤顺顺气儿，顺啥气儿啊？我这气血都逆行了，还顺气儿？哎呀，等你心脏好了，你再逆行吧你。你听听孩子咋说。嗯，不喝了，吃饱喝足了。我是在寻思，能不能跟着建国家公园这个事儿，干点咱自己的事儿。干啥呀？我查过，之前的国家公园试点都有生态旅游的政策，反正都是保护环境嘛，咱也不破坏环境。我就想着，根据咱当地的特色，也搞生态旅游开发项目。到时候来的游客那都能知道咱林子里是发生过啥故事。嗯，行，爸支持你，咱不指着他们。到时候啊，我就到山上去，给那些游客讲讲咱这的故事。那家伙，那事儿老多了。哎呀，瞧把你能的呀！哎呦，对你爸是故事多啊，他啥都不跟我说，你你好好问问他
。哎，还真是啊！爸，你刚说到点子上了。嗯，你得帮我。你给我当导游，你到时候把我那些叔叔大爷全都叫过来，一块儿当导游，正好也借着这个机会，帮我宣传一下碳中和。你老说这碳中和，碳中和，那玩意儿能赚钱吗？能啊，咋赚呢？这碳中和就是通过节能减排、能源替代等等这些方式，把那些排出去的碳都给收回来，达到零排放。简单点说，就是树，它能吸收二氧化碳，能吸收二氧化碳，就能挣钱。就这么简单？就这么简单。具体的到时候我慢慢给你讲。你瞧咱心杰呀，多厉害呀！他总是能把坏事变好事了。国家公园也是好事儿，我就想借着这个机会，看看能不能咱这儿跟着沾沾光。嗯，是，俩好哥一好，一块过到老。亲家。是，亲家，干啥？哎呀，他奶奶呀，凤霞丢了。这一片啊，就是九二三工队的家属区，和我们九四五工队一样。这个零七年搬迁的时候，这人都走光了，就剩这一片房子了。这偶尔有的工友上山采个蘑菇、山货什么的，在这休息休息。要拆掉，啊，这里拆啊，全部都要拆掉。三年以后啊。整个三道沟就是温泉小镇，连排的法系别墅，南法系建筑风格。呃，这个地方要搞一个中心广场，里里外外都种上薰衣草，啊，四季飘香啊！一定要发个芭蕾红馆过来沟通啊！好呀，好呀，嗯，是这个职工宿舍的使命已经完成了嘛，是吧？嗯拆了就是为了更好的重建，是吧，李总？秦局长说的非常有道理。嗯，呃，秦局，哎，你说的那块适合搞高尔夫的地在哪里？啊？高尔夫？哦，知道那个？你说那高尔夫球哈？我是这么想的，就这片儿。秦局，这，哎，想干啥？哎呀，啊，宋叔，哎呀，这介绍一下啊，李总，这个了不得了，这个宋刘喜同志啊，我们林业。战线上的劳模，也是我们林场的活化石。活化石，你巴不得我，我活化了吧？说你这啥话呀？这个这个，李总啊，我我再给你。你以为我人老了，耳朵背了，听不明白话了是不？我心里清楚的很。还有你们，你说你们这一个个的起什么哄啊？往青山呢？刚才你们是咋合计的？你是咱三道沟的老人了，现在和秦燕穿一个裤腿里了。秦燕，我告诉你啊，只要我老宋头还没活活化，你谁也别想动这里的一砖一瓦。嗯，叔，你听我说两句啊。你这李总啊，是星杰找来跟他一块开发旅游的。星杰公司的股东呢，还能分到红，我这干的都是好事啊，叔啊。你说你在哪招来的这这这这这些是三毛野兽呢？赶紧带着他们滚犊子，啊！要不然我告诉你，我可不会。这位老伯，请你放尊重一点。我们是远道而来的客人吧？是不是？我们来这里呀、啊，是帮助你们振兴东北呀、啊，重振林场的洪峰吧？是金子，搁哪儿都发光。你就是咱大山里的一块金子呀！啊！不要说这些数据的价值，十年如一日能坚持记录，这件事本身就很有价值啊！<笑>大哥，你没发现吗？每次聊到山里的故事，你眼睛都在发亮，是吗？秦老师、啊，您在我哥身上啊，能看到我爷爷那辈儿的大山精神。哎，这跟我爷爷比，那可差远了。啊，上次说看你爷爷就没看见，这次约好了，他现在搁家等我们呢。林场现在是什么样子？你自己也看到了。像停尸房一样啊！哎，你把那个舌头给我捋直了。你说这些叫人话吗？你不，哎，说说说说，听我解释，说说说，不能解释，你批我两下，你批我两下，行不行，叔？你听我说，叔，这片都没用了，这是对的吧？推平了开发旅游，能给大家带。
再来实惠，这不多好啊！这样啊，你说你这个官是咋当的？你赶紧的领他们滚犊子！哎呀，哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀你爷爷给人吵吵了吗？徐老师，您在这儿等我们一下啊！爷爷，爷爷，干什么呢？起来，起来，起来！干,干啥？干啥？干啥？干啥？没受伤吗？赵长锦来的正好，他们要把咱们三道沟给推平了。你，你赶紧把他们打走啊！误会，干啥呀？你没完了你！你局长，怎么一回事啊？你爷爷这不误会了吗？那你哥找来这投资商什么李总，想来参观参观咱们林场，我这不就带来了吗？然后这你爷听话听一半，说咱们要把这推平，那不能说。秦局长说的没有错，我们来的目的就是让大家的生活富裕起来啊，对带动地方经济嘛，俩好干一好这玩意儿，多好事儿、啊。咱们不能只考虑眼前的利益啊。那咱们做事儿也不能光想着别人啊，凤姐，咱们林场啊，大多数工人马上就退了，临了临了，就为自己一回。咋了？不是，我觉得秦秦局长说的对，那那有钱咱凭啥不挣啊？就是啊，那钱多害怕收手吗？赚钱可以，违法不行。三岛沟林场已经规划进国家公园当中了，任何商业开发都是不被允许的。这位女士，你说的这个规划是不是只停留在纸面上啊？我们要的是实惠啊，是不是？你们可以马上打电话告诉你们的亲朋好友啊！凡是大森林公司的股东，每个季度都有分红。你别听他扯王八犊子了，你这这这走不走？走、哎，这个啊，确实我。哎，坐坐坐，衣服没穿好，赶紧送屋里去。你消气啊，是那么说。宋总，你你别生气啊。对，太他就是老大有问题啊！赶紧来吧，快点。走，咱回去。你说这咋整啊？你说谁能管呢？哎呀，行了，那别跟这假豪了，坑这瘪犊半天，你到底咋回事？你说明白了没有啊？这不就因为签字那个事儿吗？还说签字呢？我问你，对上面这赵成这字谁签的？是不是凤霞？你说你们娘俩这是做的啥事儿嘛？啊，咱还是不是一家人呢？那人家一行让签，那一行跟星杰他。行了，别跟我这整这出，还不知道你。只要牵扯到钱的事儿，你就跟那什么见到骨头似的，狼嗷的这。二爷，我理理解啊，这个我跟我爸妈也说了，退不退股那是你的自由，这事儿没没毛病。你就自己摸着你自己良心，你想想吧啊，俺家对你咋样？心杰对你咋样？我知道，那我马小云，我也不是个没心没肺的人，他他他净捅咕我。行了行了，你你想想你自己吧，你来老说在别人头上，真是。我有啥招啊？啊！喜他爸，这这那个亲家来了，心杰，你妈你妈来了。心杰，哎，这时候不是你应该上班吗？呃，家里有点事儿，我就没去。我爸跟小晴呢？呃，我今天特意来找亲家说说事儿的。啊，来，坐坐坐坐坐坐。哎，二爷，你也在呢。啊，呃，是不是我来的不是时候？你们有什么事儿吧？没事儿，没有，没啥事儿。我们这住对门，有事儿直接过来就说了。你你有事儿你先说吧。那你你们说，那啥，我我还做着饭呢。有时间过来串门了啊？你快坐，快坐。心姐，这是我特意带的上海点心，给你们家，快吃啊！谢谢妈，来坐坐坐。老别忙了，你也坐下。好好好。那个，啥事儿？心姐，哎，这次小青回来。有哪里不对头啊？没没有啊。哎呀，你这个毛巾女婿啊，这三年，妈跟你说，你呀、啊，当爸爸了。啊？啊？哦
。哎呀，我。哎是橘子呢，好事啊，这是。对呀，这是好事啊。哎呀，好事好事，是是是，当然好事。他们年纪不小了，所以我琢磨呢，我们一定要为这件事好好说说。欣姐啊，你也不能老是顾着这个大家，而忽略了你的小家呀。啊？是吗？嗯，之前是我疏忽了。往后我肯定好好的照顾小晴和小宝宝的。听你说这句话，我就想起来小晴她爸当时跟你说的是一模一样。可是结果呢？他老到山沟里去调研，一到冬天就走。你也知道，妈是上海人，南方人，对北方不习惯。小晴出生那一年啊，我们母女俩就没去中毒两次。哎呦，现在想想都后怕。哈，三宁啊啊！多少风雨，多少凉，多少陪伴，多少遗忘，多少世界，多少漫长。多少朋友，多少来往，多少爱情在心里忘不去，多少过错错过在尘缘里，多少脾气不愿提及，多少珍惜在时间里，多少来来回回重复简简单单。多少默默无闻，匆匆忙忙；多少往事化平凡，多少刻骨离散。那些年随风消失，一生。说话，你明不明？